This is Dennis Michael with the Hollywood Minute. The government of the Brazilian state of Rio de Janeiro says send a bill to Michael Jackson. The pop superstar is set to shoot a music video in a poverty-stricken shantytown near Rio, but that's raised the ire of officials in Rio for the damage he may do to the area's image. The governor says he'll do nothing to block Jackson shooting his video there, but he urged local residents to charge Jackson for appearing in the clip. Authorities in Brazil are putting a stop to the king of pop. A judge in Rio de Janeiro has slapped a temporary restraining order on Michael Jackson and Spike Lee, preventing them from filming scenes in a slum for the video to the song They Don't Care About Us. Officials are concerned those images will damage Rio's tourist trade. The judge gave Jackson 20 days to, quote, better explain his intentions. Pop star Michael Jackson has arrived in Brazil to shoot scenes for a video despite criticism from the Brazilian authorities. He wore a mask over his face, apparently as protection against bacteria. Officials are furious over Jackson's plans to use a Rio shanty town as the backdrop for his video. They say it could devastate the image of the city, which hopes to host the Olympics in 2004. Drehbeginn, trotz Protest, Michael Jackson produziert seinen neuen Videoclip in Brasilien. Dort produziert er sein neues Musikvideo. Doch als Drehort hat sich Michael nicht etwa den Palmenstrand der Copacabana ausgesucht, sondern die Elendsviertel von Rio de Janeiro. Und das sorgte für ziemlichen Ärger. Als Jackson auf dem Flughafen von Rio landet, hat sein Regisseur Spike Lee schlechte Nachrichten. Es gibt keine Drehgenehmigung für die Aufnahmen in den Slums. Die vorwurfsvolle Botschaft in Jacksons Song »They don't care about us«, »Wir sind ihnen egal«, hat die brasilianischen Behörden verärgert. Jackson stellt Rio als Stadt des Hungers und des Elends dar, schimpft der brasilianische Tourismusminister. Doch die Kinder der Slums tanzen bereits zu Michael Jacksons neuem Song und schließlich wird das Drehverbot doch noch aufgehoben. In der Hafenstadt Salvador de Bahia, wo ein weiterer Teil des Videos gedreht wird, klappt dagegen alles wie am Schnürchen. In 20 Minuten ist die Tanzszene mit einer Samba-Gruppe im Kasten. Hier gibt es nur ein Hindernis für Jacko, durch das Gewühl der Fans rechtzeitig zu seinem Jet zu gelangen. Das Problemchen wird er wohl leicht wegstecken. Michael Jackson dreht ein neues Video und zwar in Brasilien. Für den Song They Don't Care About Us, zu deutsch, sie kümmern sich nicht um uns, wagte sich der sonst so menschenscheue Superstar mitten in die Slums. Mehrere hundert Fans jubelten ihm zu, als er zusammen mit einer Trommlerband ehemaliger Straßenkinder sang und tanzte. Wenig begeistert zeigte sich nur Brasiliens Regierung. Sie befürchtet, dass Jacksons Videoclip zu viel Elend zeigt und so Rio de Janeiro's Image schadet. Der neueste Videoclip von Popstar Michael Jackson spielt in den Slums von Rio de Janeiro. Für den Song They Don't Care About Us, zu deutsch Wir sind ihnen egal, drehte Jackson am Abend die letzten Szenen. Um überhaupt in den Slum reinzukommen, musste Jacko offenbar Schutzgelder an die Drogenbosse des Viertels bezahlen. So prominenten Besuch haben die Bewohner von Donna Mata bisher nur selten gehabt. 
Beschützt von mehreren hundert Polizisten, lief Michael Jackson singend durch die engen Gassen des Armenviertels. Wo er hinkam, spielten sich tumultartige Szenen ab. Diese Frau wollte sich mit einem Blick nicht zufrieden geben. Ganz billig waren die Dreharbeiten in diesem ärmsten Slum Brasiliens nicht. Das Okay der Drogenmafia, die das gesamte Viertel kontrolliert, musste sich Jackson nach Aussage des Bürgermeisters teuer erkaufen. nach sieben. Schönen guten Morgen. Es gibt Neues über Superstar Michael Jackson. Im Kampf gegen das Elend der Welt hat sich Megapopstar nämlich diesmal nach Brasilien aufgemacht. Hier haben wir einige Bilder. In den Slums von Rio de Janeiro dreht er sein neues Video They Don't Care About Us. Das ist auf Deutsch heißt, sie kümmern sich nicht um uns. Kämpfen musste Jacko zunächst um die Drehgenehmigung, denn der brasilianische Tourismusminister hatte Angst vor einer schlechten Werbung für sein Land, weil Jackson halt in den Favelas dreht. Von 1500 Polizisten und zahlreichen Fans umringt Konnte es aber schließlich doch losgehen. Trotz Dreck und Staub verzichtete der Popstar diesmal sogar auf Atemmaske und Handschuhe, ohne die er ja sonst nicht einmal vor die Türe geht. Also schon erstaunlich, für ein Video tut er doch alles. Michael Jackson, er hat's geschafft, der selbsternannte King of Pop. Durch einen Gerichtsbeschluss wurde ihm jetzt ermöglicht, in den Slums von Salvador de Bahia die Dreharbeiten zu seinem neuen Video They Don't Care About Us aufzunehmen. Der Bundesstaat Rio de Janeiro wehrte sich gegen die Dreharbeiten, weil man befürchtete, dass Checo ein Negativ-Image über Brasilien verbreitet. This was the scene that greeted Michael Jackson yesterday when he started filming his controversial new video, They Don't Care About Us, in Brazil. The video is meant to highlight the plight of children in poverty-stricken areas of Rio. But Brazilian authorities tried to ban the shoot because they felt that images of slums would affect the city's tourism. But the government fears were overruled when residents of the slums said the money Jackson offered them was too good to refuse. And they're now planning a Michael Jackson museum in the house that Jackson used while he was there. Michael Jackson beweist wieder einmal, dass er sein Herz für die Armen dieser Welt gut vermarkten kann. Gemeinsam mit Regisseur Spike Lee, hier mit einem kleidsamen Rucksack im Bild, nimmt er sein neuestes Video in den Slums von Rio de Janeiro auf. Der Glamour des Popstars vor solch bescheidener Kulisse sorgt für Zündstoff. Jacko wolle die Menschen vorführen, so seine Kritiker. Sein Regisseur bestreitet dies. Wir sind schließlich nicht um die halbe Welt geflogen, um Brasilien und sein Volk in den Dreck zu ziehen, sagt Spike Lee. Dafür sind die Aufnahmen in Rio aber ganz schön teuer. Um überhaupt drehen zu können, soll Jackson der Drogenmafia viel Schutzgeld gezahlt haben. Spike Lee hat das in Brasilien offiziell bestätigt. Jacko hat von alledem wahrscheinlich kaum etwas mitbekommen. Er soll nämlich frisch verliebt sein. Die Blondine, die ihn hier zurecht macht, heißt Karen Fay. Sie scheint Michael so richtig in Ekstase zu bringen. Jedenfalls zerreißt er für sie sogar sein schönes T-Shirt. Aufregung und Jubel im Elendsviertel Dona Marta in Rio de Janeiro. Superstar Michael Jackson war gekommen, um hier seinen neuen Videoclip zu drehen. They don't care about us, so der Titel, eine Anklage gegen das Leben der Armen in den Großstädten. Viele Proteste hatte es im Vorfeld des Drehs gegeben, doch dann tanzte Jacko planmäßig. Werbekuh. Warum Popstar Michael Jackson sein neues Video in den Slums von Rio dreht. Der Videoclip, den Popstar Michael Jackson jetzt in den Slums von Rio de Janeiro drehte, ist heftig umstritten. Die Stadtväter fürchten um das Image der brasilianischen Metropole. Die Armen, die in dem Elendsviertel wohnen, bejubeln den Star und freuen sich auf angekündigte großzügige Spenden. Kräftig am Video mitverdient hat die Drogenmafia. Denn die beherrscht die Slums und Jackson musste offenbar hohe Schmiergelder für die Dreherlaubnis an die Unterwelt zahlen. Sabine Taube über einen fragwürdigen Deal. Wie ein Engel aus der Luft eingeschwebt, kommt er ins Elendsviertel Donna Marta. Ein Bild aus früheren Tagen, da sah er noch aus wie einer von ihnen. Auch Michael Jackson ist in einem schwarzen Ghetto geboren. Mit seinem Lied »Sie kümmern sich nicht um uns« spricht er den Bewohnern aus der Seele. Seit dem Wochenende patrouillieren 1500 Polizisten mit Erlaubnis der Mafia. Nicht mit Lisa Marie ist Michael gekommen, nein, es sind wieder Kinder. Wegen seiner Zuneigung zu den Kleinen wurde schon mal gegen ihn ermittelt, bis er lieber zahlte und sie zur Gattin nahm. Seine Kinder sind ihm treu, Lisa will die Scheidung und er muss wieder blechen. 
In der barocken Altstadt von Salvador wird er bejubelt. Schließlich bringt Michael Arbeit für die 200 Mann starke Percussion-Gruppe und den Einheimischen Unterhaltung und den Traum ist vielleicht selbst bis nach ganz oben zu schaffen. Doch sie will ganz einfach nur ihn. Ein kleiner Junge sagt, es ist gut, dieses Video hier zu drehen, es ist gut, die Realität zu zeigen, zu zeigen, wie es uns hier geht. Denn der Zuckerhut ist nur eine Postkartenidylle. Die Menschen aus Donamata profitieren nicht von den Urlaubern, die meisten, die hier leben, sind arbeitslos, sie haben keine Perspektive. Die Regierung wollte das Video verhindern. Es ist nicht richtig, Rio de Janeiro als Stadt der Armut und des Hungers abzustempeln. Die Stadtverwaltung klagte, doch Regisseur Spike Lee setzte sich am Ende doch durch, mit vielen Dollars. Das Geld ging an die Drogenmafia, die Michael daraufhin Einlass gewährte. Ach ja, und sie ist angeblich Michaels neue Freundin. Ziemlich genervt wartet sie, während sich Michael unter den hungrigen Augen hunderter Kinder schon mal in Rage zuckte. Verstehen konnten die Kids zwar nichts, aber sehen. So wird es sich mit Ton anhören. Schwangere Kinder hütten aus Leben und Holz die Kulisse für ein Video, das Milliarden bringen soll. Sightseeing mit Onkel Michael bei den Armen, die so werden wollen wie er. Sie kümmern sich nicht um uns, damit liegt er wohl richtig und war bei den Bewohnern von Donna Marta willkommen. Sie hoffen auf eine großzügige Spende, denn sie wissen, wenn er in sein Luxushotel entschwindet, werden sie immer noch hier sein. Michael Jackson got his wish. He was allowed to shoot an upcoming music video in a Rio de Janeiro shanty town. But local news reports claim he had to strike a bargain with drug dealers in order to do so. Local residents enthusiastically welcomed the superstar, and Spike Lee, the director of the video, said neighborhood figures did in fact approve the shoot, but he didn't know whether they were drug dealers or not. Er sieht aus wie Zorro. Der Mann mit der schwarzen Maske ist Michael Jackson. Er braucht auch in Brasilien, wo er gerade ein neues Video gedreht hat, ein kleines Konsumerlebnis, geht in einen Plattenladen shoppen. Um neue CDs geht es ihm dabei wohl weniger. Jacko sucht das Bad in der kreischenden Menge. Mühsam bahnen seine Bodyguards ihm einen Weg durch die Fangemeinde. And Michael Jackson dances his way through Rio. Just got a hands on some new pictures from the controversial video shoot of Michael Jackson's They Don't Care About Us. Part of the video is being shot with the participation of a children's band from Oladum, which is an organization that wants to raise awareness about Afro-Brazilian issues through music. And Spike Lee, who's directing the video, thinks that Michael Jackson is just fine as a role model for the children in the band. I mean, Michael's a great, great, great musician. He's not only a... Uh just entertaining because he writes a lot of the songs and has great input on all the all his music so he's a, he's a genius really
Drogenboss in Brasilien festgenommen. Der 26-jährige Mann soll Schutzgeld kassiert haben, damit die Dreharbeiten zum neuen Michael-Jackson-Video ohne Zwischenfälle ablaufen. Er bestreitet die Vorwürfe. Das Video zu dem Jackson-Song They Don't Really Care About Us wird in einem Elendsviertel von Rio de Janeiro gedreht. Jacksons Regisseur hat bestätigt, dass für die Dreherlaubnis Geld gezahlt wurde. Er konnte aber nicht sagen, an wen. Enjoy Radio. Wer führte bei Michael Jacksons neuen Video They Don't Care About Us Regie? Also Michael Jackson ist ja ein Mann der Superlative, ein Mann, der gerne übertreibt. Und dieses Video ist ja auch ziemlich kitschig im Endeffekt. Also wenn man sich mal ganz nüchtern anguckt, dann sieht man, dass das kitschig ist und sehr pompös. Und wer könnte sowas besser machen als Francis Ford Coppola? Mhm. Ist das der Trick? Nimmst du mich zu? Nee, es war Spike Lee, der berühmte und bekannte schwarze Regisseur, der auch Malcolm X gemacht hat. Morgen ist es soweit, da gibt es bei TAF eine Europapremiere. Wir zeigen Ihnen das neue Michael Jackson Video und hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack darauf. Superstar Michael Jackson. Sein neuester Song, They Don't Care About Us. Der neue Videoclip sorgte schon bei den Dreharbeiten in den Slums von Rio de Janeiro für große Aufregung. Morgen exklusiv. Megastar Michael Jackson, sein brandneues Musikvideo, die Europapremiere um 19 Uhr, nur in Taff. Unser erstes Thema, Michael Jackson, Megastar-Guru der Popmusik. Superlative hat der Draht der Amerikaner für sich gepachtet. Kein Musiker hat mehr Platten verkauft als er. Doch Michael sorgt nicht nur mit Songs für Wirbel und ständig neue traumhafte Verkaufszahlen. Immer wieder ist er in handfeste Skandale verstrickt. Der Vorwurf, er möge Kinder etwas zu sehr, haftet ihm immer noch an. Da sorgt Super Michael schon wieder für Zoff. In den Slums von Rio de Janeiro hat er sein neues Musikvideo They Don't Care About Us gedreht. Das brachte den Gouverneur der Millionenmetropole auf die Barrikaden. Er wollte verhindern, dass das menschenunwürdige Leben in den Slums gezeigt wird. Doch was Michael Jackson wirklich zeigen will, sehen Sie heute Abend als Europapremiere exklusiv bei TAF. Michael Jackson, der Superstar der Popmusik. Seit drei Jahrzehnten begeistert er die Massen auf der ganzen Welt. Michael Jackson, längst ist eine Legende, ein Mann voller Geheimnisse, aber immer in den Schlagzeilen. Schönheitsoperationen, Sexskandale, vor allem aber Hits, Hits, Hits. De Janeiro im Februar. Der erfolgreichste Popstar aller Zeiten landet in der 7-Millionen-Stadt. Denn hier will er seinen neuesten Videoclip produzieren. Mitten in einem armen Viertel. Für den Song They Don't Care About Us. Niemand kümmert sich um uns. Der steinreiche Amerikaner will damit auf die Not der Ärmsten dieser Welt aufmerksam machen und natürlich Platten verkaufen. Brasilianische Politiker versuchten vorab die Dreharbeiten in den Slums zu vereiteln. Image-Schädigungen für die Stadt hatten sie befürchtet. Aber Checo spendete hohe Summen für bedürftige Kinder in Rio und durfte schließlich doch nach großem Trubel auf den Straßen tanzen und singen. Nach drei Stunden Arbeit in 40 Grad Hitze geht es für den Superstar zurück nach Hause. Im Gepäck das Rohmaterial für sein brandneues Musikvideo. Was aus dem Material geworden ist, das schon vor, so vor, pardon, vor seiner Veröffentlichung für reiflich Aussehen gesorgt hat, sehen Sie in wenigen Minuten natürlich hier bei TAF. Man kann von Michael Jackson halten, was man will. Für mich ist der Mann ein Genie. Hello again and welcome to another edition of First Look, where we get to see the very latest releases before 
anybody else. Baby D, the Fantastischen Vier, Chat 7, Lionel Richie and Wet 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 are at first for the brand new video from Michael Jackson. The first release from his history album They Don't Care About Us was directed by Spike Lee and filmed in Brazil. Let's take a first look. Michael, eles não ligam pra gente. To Michael Jackson. I love Michael Jackson. Should we check him out right now? Let's beat it. Latest video from the man himself. Hello, here's an MTV News update. The video for Michael Jackson's new single, They Don't Care About Us, has been censored by his record company. <laughs> the controversial words Jew and Kike have been replaced in the video by peculiar sound effects. But Michael can still be seen singing the words. And in the video for They Don't Care About Us, Michael seems to be inspired by Jarvis Cocker's stage invasion at the Brit Awards, because he gets attacked by a screaming fan. <laughs> 